వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు నాట మిమిక్రీ వెంట్రిలాక్ విజం అనే మాటలు విన్నప్పుడల్లా మనకు వినిపించేటటువంటి ఒకే ఒక్క పేరు మిమిక్రీ శ్రీనివాస్ గారు సో మరి వృత్తినే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సో మరి ఈయన ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారండి ఆరు వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇక్కడే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఇచ్చారు మరి ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి ఆయన మాటలోనే తెలుసుకుందాం ఆయన గురించి నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను బ్రహ్మాండంగా సో మరి మిమిక్రీని అలాగే వెంట్రిలాక్ విజంని అసలు ఎందుకు మీరు ఎంచుకున్నారండి అసలు మిమిక్రీ మొట్టమొదట నేను చూసింది నాకు తొమ్మిదేళ్ల వయసులో అది నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ గారు ఆయన ప్రదర్శన మెహబాబాద్ అని వరంగల్ జిల్లాలో ఇప్పుడు అది జిల్లా అయింది మెహబాబాద్ అనే ఊళ్ళు సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి ఉభయ దిన ఒక జర్నలిస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించాడు ట్వంటీ థర్డ్ జాన్వరికి అప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఒకసారి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో నేరేళ్ళ వేణుమాధవ్ గారి ప్రదర్శన పెట్టారు మా ఫాదర్ నన్ను తీసుకెళ్ళి మా ఫాదర్ అక్కడ టీచర్కి పనిచేశారు తీసుకెళ్ళి ఇలా వేణుమాధవ్ అని వస్తారు మిమిక్రి అద్భుతంగా ఉంటుంది రా అని చెప్పి తీసుకుని నాకు తొమ్మిది ఏడు నన్ను భుజాల మీద ఎత్తుకుని చూపించారు వేణుమాధవ్ ప్రదర్శన వెనక ఉన్నారు ఒక్క మనిషి అన్ని రకాలుగా మాట్లాడిన నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం కలిగింది తొమ్మిదేళ్ల వయసులో ఆయన ఇంగ్లీష్ నాటకాలు చెప్పారు అది నాకు అర్థం అవలేదు కానీ సినిమా యాక్టర్లు చెప్పారు జోక్స్ చెప్పారు అన్నీ చెప్తుంటే మొత్తం రాజకీయ నాయకులు అందరినీ క్రీడిస్తుంటే అది అర్థమైంది అది కాకుండా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఒరేని వయస్సు ఎంత వేసుకోవచ్చు పదిహేను ఇరవై మధ్య నీ వయసు ఎంత అంటే ఇతో ముసలాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఈ వాయిసెస్ ఇవన్నీ ఇవి అవి విన్న తర్వాత నాకు బోర్డ్ అంత ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది అంటే ఇట్లా గొంతు మార్చి మాట్లాడడం అనేది ఒక ఆర్ట్ ఇంతమంది జనం చప్పట కొడతారు అది అర్థమైంది నేను మామూలుగా నాకు అసలు తెలియదు అంతకుముందు అసలు ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ ఒకటి ఉండదు తెలియదు అంతే ఈ ఇంటి గడి దగ్గర నుంచి నేను ఆయనలాగా ఇవన్నీ వేరే వాయిసెస్ మార్చి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను అంతే ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి మా ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే వరంగల్కి వచ్చేసాను ఆయన వరంగల్ వరంగల్ చివరి స్థలో వేణుమాధవ్ గారు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వస్తుంటే చూశాను అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నాకు ఇష్టమైన ఆర్ట్ ఫామ్ అంటే నేను కూడా దాన్ని ఆయనలాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కదా ఇక్కడ కలిసా సార్ నేను కూడా ఇలా మిమిక్రీ చేద్దాం అనుకుంటా అంటే నాయన ఇంటికి వచ్చి కలవా అంటే సరే అన్న అని ఇంటి అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళా నాయన నువ్వు నువ్వేం నేర్చుకున్నావు చెప్పు నాయన అంటే ఆయన చెప్పేవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నీ చెప్పా చాలా బాగుంది నాయన కాకపోతే నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు సొంతంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి నేను చేసిన ఐటమ్స్ నువ్వు చెప్పావు అనుకునే గుర్తింపు రాదే అంటే సరే సార్ అంటే ఓకే అప్పటి నుంచి ఆయన నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు ఏం నేర్చుకుంటే ఎలా వస్తుంది నేను అడిగాను సార్ ఇది ఎంత ఓకే కానీ నేను నాకు ఇప్పుడు ఈ ఈ నా నా కాలానికి నా నా జనరేషన్కి సంబంధించిన వాయిసెస్ అవి నేను తీసుకుంటాను కాకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్ నాటకాలు అని చెప్పేవాడు కదా అంటే షేక్స్పియర్ నాటకాలు ఒసేలో నాటకంలో ఫిఫ్త్ యాక్లో సెకండ్ సీన్ బెట్ చాంబర్ సీన్ తీసుకుని చెప్పేవాడు మనం వింటే నాటకం చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది only concern is to have an increase so sit for it straight hello smilo what me mean by that well do it under brief i walk by or not kill the papers but it what to see another you pure i wanted to get in a new shakespeare complete works this grammar this killer i seen a kind of check that could take a pretty much each what them but you put on in the voices to saha addiction to saha expression to saha they want to know that expression they want to run the chip right here that will be in the day మనం ఎక్కడ ప్రదర్శించినా సరే తెలుగు వాళ్ళు మాత్రమే ఉండరు కదా తెలుగు వాళ్ళు కాని వాళ్ళకి ప్రదర్శించవలసి వస్తే అందుకని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను ఆయన టెన్ కమాండ్మెంట్స్ చెప్పేవారు బెన్హర్ లో చెప్పేవారు మెకనాజ్ గోల్డ్ ఇవన్నీ పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అందుకని మేము క్రియాటిస్ట్ అయ్యా ఇక వెంటర్ లాక్ క్విజం వెంటర్ లాక్ క్విజం కి సంబంధించి ఎంఎం రాయ్ గారిని ఆయన చెన్నై చెన్నై ఉండేవారు ఆయన అంటే సౌత్ ఇండియా సంబంధించి మొట్టమొదటి వెంట లాక్ వస్తాయి ఆయన ఆయన కన్ను భాష పది పదకొండు భాషల్లో ప్రదర్శన చేశారు కాకపోతే మెయిన్గా ఎగ్జిబిషన్స్లో చేసేవారు అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో చాలా చిన్నప్పుడు ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో ఎగ్జిబిషన్ మా అన్నయ్య ఇక్కడ ఇప్పుడు బీఎస్సీ చదువుతున్నాడు మా అన్నయ్యతో పాటు ఎగ్జిబిషన్ తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే ఎంఎం రాయ్ గారి డాల్స్ చూసా చూస్తే దాంట్లో బ్యాటరీ ఉంటుంది ఇంకేదో మాట్లాడుతుంది అది కానీ ఎందుకు మనం అప్పటికప్పుడు అడిగిన ఎట్లా చెప్తుంది అది పెద్ద ఆశ్చర్యం నేను అడిగితే నన్ను పెద్ద అయ్యే కదా నేను అప్పుడు చెప్తాను అన్నారు వరంగల్ వచ్చారు వరంగల్ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా ఆయన ఇస్లామియా కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ 
ఇప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు ఇండియన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అప్పుడు ఆయన వచ్చారు వస్తే ఆయన కలిసా నేను మిమ్మల్ని అప్పుడే కలిసిన గుర్తుపట్టలేదు నేను అప్పటికీ మిమిక్రీ కూడా మొదలుపెట్టాను కాబట్టి నేను ఇలా మిమిక్రీ కూడా చేస్తానంటే సరే ఓకే రా కలవ ఉన్నారు అయితే అక్కడ తనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది టికెట్లు అమ్మేవాడు ఆ చింపేవాడు ఇద్దరు ఎగ్జిబిషన్ వాళ్ళే అయితే ఏమైంది ఆ టికెట్లు కొన్ని చింపకుండానే మరి రీసేల్ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఏదైనా షేర్ ఉంటుంది మరి అట్లా అందుకని నువ్వు నాకు మరి హెల్ప్ చేస్తావా గేట్ దగ్గర ఉంటావా అని ఉంటా అన్న అంతే నలభై రోజులు నేను ఆ గేట్ దగ్గరే ఉన్నాను ఎందుకంటే షో అయ్యేదాకా ఉండొచ్చు కేవలం టికెట్ చింపడమే కాదు నలభై రోజులు ఆయన షోస్ చూసాను ఆయన టిప్స్ చెప్పారు ఇలా పెదవులు కదలకుండా ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని చెప్తే అది అట్లా నాకు మిమిక్రీ వెంటనే కూడా రెండింటికి నాకు సరైన వాళ్ళు నాకు గురువులు దొరికారు కాబట్టి దీని మీద ఆసక్తి పెరిగి దీంట్లో ఏదో కొంత సాధించగలిగే అవకాశం వచ్చింది సో మిమిక్రీలో ఎన్ని వాయిస్లు చేస్తుంటారండి మీరు ఇప్పుడు వరకు అలానే ఉండదు యాక్చువల్గా మిమిక్రీలో ఎక్కువ వాయిస్లు చేయడం తక్కువ వాయిస్లు చేయడం అనేది ఉండదు ప్రధానంగా నాలుగే వాయిస్లు ఉంటాయి మొత్తం ప్రపంచంలో నాలుగు రకాల వాయిసెస్ అంటే మేల్ వాయిస్ని రెండు కేటగిరీ రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి బ్యారిటోన్ రెండు బేస్ బ్యారిటోన్ అంటే గంభీరంగా ఉండేది చాలామంది కూడా బేస్ వాయిస్ భయం బేస్ వాయిస్ అంటారు విన్నాను మాధ విన్నాను ఎస్వి రంగారావు అనగానే అబ్బా ఎంత బేస్ వాయిస్ అంటారు అనకూడదు ఎన్టీ రామారావు లాగా ఏమంటివి ఏమంటివి ఇది క్షాత్ర పరీక్ష అయ్యే కానీ క్షత్రియ పరీక్ష కాదే అని అంటే రామారావు గారు అనగానే అంటే రామారావు మరి దాంట్లో బోల్డ్ అండ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆనాడు ఎప్పుడో చెప్పాను ఉంటుందా ఈ రామారావు గారే కానీ ఆయన ఏ శృతిలో మాట అదే శృతిలో మాట్లాడాలి అంత వాల్యూమ్తో మాట్లాడాలి ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాయిస్ని బ్యారిటోన్ అంటారు బ్యారిటోన్ కేటగిరీకి చెందిన వాయిస్ అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఉన్నా సరే అవన్నీ చెప్పచ్చు ఎస్వి రంగారావు ఎన్టీ రామారావు రావుగోపాల్ అది కేటగిరీ శృతి ఉచ్చారణ మారుతుంది కొన్ని చోట్ల డైలెక్ట్ కూడా మారచ్చు వాల్యూమ్ మారుతుంది పిచ్ పేస్ పాజ్ స్ట్రెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాడ్యులేషన్ ఇవి ఈ ఈ చేంజెస్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఉంటాయి వాటిని వాటిని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసి తిరిగి అదే పేస్లో అంటే గతివేగం ఎంత వేగంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏ శృతిలో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత వాల్యూమ్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడ పాజ్ ఇస్తున్నాడు ఇవి తెలిస్తే అయిపోయింది కదా డైరెక్ట్ తెలిస్తే ఈ వాయిస్ కేటగిరీ తెలిసిపోయింది అంటే ఆ వాయిస్ సంబంధించినని చెప్పచ్చు తర్వాత బేస్ వాయిస్ అంటే ఫీ ఫీబుల్ కూడా ఇప్పుడు నాలాగా నాకు చాలా ఈజీగా ఏంటంటే ఇప్పుడు రామారావు గారు లాంటి వాయిస్ చెప్పాలంటే కొంత స్ట్రెయిన్ తీసుకోవాలి ఒకరి కట్స్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచాలి పెంచితే ఎక్కువ గంభీరంగా వస్తుంది ఫీబుల్గా ఉంది దానికి అక్కర్లా నా అక్కడి నాయస్ రావు చెప్పాలంటే అసలు ఏ స్ట్రెయిన్ లేకుండా చెప్పచ్చు ఎక్స్ప్రెషన్తో సహా చెప్పచ్చు నాకు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే ఇంతమంది కళాకారులు మిమిక్రీ ముఖ్యంగా మిమిక్రీ కళకి చాలా చాలా గౌరవం తెచ్చారు వేణుమాధవ్ గారు నాకు తెలిసి అంత గొప్ప కళాకారు ఇంతసేపైన మాట్లాడచ్చు ఎందుకంటే దీని స్ట్రెయిన్ ఉండదు దిస్ వాయిస్ ఫాల్స్ అండర్ బేస్ కేటగిరీ సో ఇది మేల్కి సంబంధించి ఫిమేల్ వాయిస్లో రెండు మళ్ళీ రెండు రెండు రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి సుప్రానో అది మ్యూజికల్ నోట్ పేరు అది సుప్రానో అండ్ సెకండ్ మీద కొంట్రాక్ సుప్రానో అంటే ఎలా ఉంటుంది సుశీల గారి వాయిస్ లాగా అలా ఉంటే ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఏ రిమిక్స్ కాకుండా ఉంటే అది సుప్రానో కేటగిరీ కింద వస్తుంది అది కాకుండా ఇలా ఉంది కానీ ఇలా ఉన్నా సరే అది కంట్రాక్ట్ కిందికి వస్తుంది అందులో ఆ కేటగిరీకి వస్తాయి ఏమండి బాగున్నారా అంటే వేయరు ఏమండి బాగున్నారా ఈ రెండింటి తేడా ఉంది కదా సో ఈ ఈ ఈ కేటగిరీస్ ఎలా ఉంటాయి వాయిస్ నాలుగు ప్రధానమైన కేటగిరీస్ ఏంటో తెలిస్తే ఇమిటేట్ చేయడం దాంట్లోకి ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ వాయిస్ ఉండదు ఏం చేసినా నాలుగు కేటగిరీస్ సంబంధించిన ఇమిటేట్ చేయడం అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అబ్బా ఇంతమందిని ఇమిటేట్ చేశారని అనుకుంటారు నిజానికి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య ఆ తేడా మనకి ఎందుకు అనిపిస్తుంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళ యాక్సెంట్ డైలెక్ట్ కావచ్చు వాళ్ళు మాట్లాడే శృతి కావచ్చు వాల్యూమ్ కావచ్చు శృతికి వాల్యూమ్కి తేడా ఉంటుంది అంటే శృతి అంటే ఇలా శృతి తేడా ఉంది కదా వాల్యూమ్ అంటే స్వర ప్రబలత అంటే నేను బాగానే ఉన్నాను ఇది ఒక వాళ్ళు నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బాగానే ఉందా ఇది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది ఇంకొక టెక్నికల్ థింగ్ నుంచి చెప్పాలి ఏంటంటే మనిషికి వాల్యూమ్ పెంచినప్పుడు శృతి పెరగకుండా చూసుకోవడం శృతి పెరిగినప్పుడు వాల్యూమ్ పెరగకుండా చూడొచ్చు కానీ వాల్యూమ్ పెరిగితే శృతి పెరగకుండా చూసుకోవడం కష్టం 
ఒక రికార్డెడ్ డివైస్కి మాత్రమే అది కుదురుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో ఉంది రేడియోలో పాట వస్తుంది మనం వాల్యూమ్ పెంచుతాం వాల్యూమ్ పెంచాం వాల్యూమ్ పెంచడం వస్తే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అంతే కానీ ఆ పాట శృతి మారదు కానీ మనిషికి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు వాల్యూమ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ శృతి కూడా పెరుగుతుంది సో ఇవి ఇట్లాంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద అవగాహన ఉంటే న్యూక్లియర్ సమ అంటే సమర్థవంతంగా సమగ్రంగా చేయడానికి వీలవుతుంది సో మరి నేరంలో వేణు మాధవ్ గారితో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది చాలా నన్ను వాళ్ళ అబ్బాయిలా ట్రీట్ చేసేవారు సహజంగానే ఆయన మిమిక్రాడ్స్ ఎవరినైనా సరే పుత్రవాత్సల్యం ఎంతోనే చేరదీస్తారు అందులో కాస్త క్రియేటివ్గా బాగా చేస్తున్నాడు అనిపిస్తే అంటే మిమిక్రీకి సంబంధించి అకాడమిక్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మాత్రం చాలా వాళ్ళని సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నారు ఎక్కడైనా సరే పైగా తను ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ కోసం వస్తే ఈసారి పలానా వాళ్ళని పిలవని చెప్పి మా మాలాంటి శిష్యుల్ని పంపించేవారు వేణుమాధవ్ గారు సో ఎక్కడ భేషజాలు లేవు తర్వాత తన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నట్టు వ్యక్తిత్వం ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చాలా ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కదా నేను ఇలాగే ఉండాలి మేము వాడితో మాట్లాడకూడదు దిగంగాని కారిడోర్ తీరని ఉండా ఒకళ్ళు ఉండాలి ఇట్లాంటివన్నీ ఈ మధ్య కళాకారులు తెలియక చేస్తున్నారు వేణుమాధవ్ గారు ఎప్పుడు చాలా సామాన్యంగా ఉండేవారు చాలా పుత్రవాత్సల్యంతో ఎవరైనా కొంత చిన్న స్పార్క్ ఉన్నా సరే బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నాకు చాలా చాలా అసలు అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నాకు అసలు మీ మిక్కి మీద ఆసక్తి పోయింది ఎందుకంటే ఆయన ఉంటే ఆయనకు ఆయనకు చూపించడం కోసం అయినా కొత్తది చేయాలనిపించేది అంత అంత ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం నిజంగా తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండే అనుబంధం కంటే ఎక్కువ అంత అంత అద్భుతమైన గురువు ఆయన వెంటిలాక్విజంని నేర్పించారు కదండి మీ గురువు గారు మీ గురువు గారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది ఎంఎం రాయ్ గారు ఆయన పాపం ఎగ్జిబిషన్తోనే చేసేవారు ఆయన ఇప్పుడు లేరు చాలా కాలం అయిపోయి అయితే స్టేజ్ షోస్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా కాలేజెస్లో వాటిలో పిలిస్తే వచ్చి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేవారు నేను మొదలు పెట్టిన తర్వాత అంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నేను కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీలో టాకింగ్ డాల్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసా టాకింగ్ డాల్ ఎప్పుడు నాకు తెలీదు నేను కూడా ఎగ్జిబిషన్లు చేసాను మొద మొదటిసారి చేసిన తర్వాత ఇదేదో సరిగ్గా లేదు స్టేజ్ షోస్ మా నాతో పాటు తీసుకెళ్తే బాగుండదు అని స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చాను అప్పటిదాకా ఎగ్జిబిషన్స్కి మాత్రమే పరిమితం అయ్యి ఉండేది దాన్ని మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా నాకు అవకాశం వస్తున్నాయి కానీ నేను స్టేజ్ మీద నా మిమిక్రీతో పాటు దీన్ని కూడా తీసుకుని వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నాకు బోర్డు అంత పేరు వచ్చింది బోర్డు అనే అవకాశాలు వచ్చాయి ఎంఎం రాయ్ గారు ఆ విషయం తెలిసి చాలా సంతోషించారు నాకు లెటర్స్ కూడా రాశారు చాలాసార్లు కంగ్రాచులేషన్ శ్రీనివాస్ యు ఆర్ స్ప్రెడింగ్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దట్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఈవెన్ ఆన్ స్టేజెస్ ఎలాంగ్ విత్ ఇయర్ షో ఇలా చెప్పి ఈ లెటర్స్ రాసేవారు సో ఒక రకంగా ఆయన నేను వెంటల కుసం చేయడం అనేది కళకి మరింత ప్రచారం కలగడానికి తోడ్పడుతుందని నమ్మారు ఆయన ఆయన గురించి పీకే ఇనియన్ అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఎంఎం రాయ్ గారి గురించి మ్యాజిక్ వెంటల కుసం శైలం అంటే మ్యాజిక్ వెంటల కుసం చేద్దాం అని దాంట్లో మీ మానవులు ఎవరు ఇంకోటి మానవులు ఎవరు అని అడిగితే చెప్పాడు మిమిక్ శ్రీనివాసం వాటి మొదటి పేరు ఉంటుంది తమిళ్లో ఉంది పుస్తకం సో మానవని అంటారు శిష్యుడి తమిళ్లో సో ఎవరంటే మిమిక్ శ్రీనివాసం ఉంది పాప అని చెప్పుకున్నారు ఆయనతో కూడా మంచి అనుబంధం నాకు సో ఇప్పుడు ఆయన లేరు ఆయన కూడా లేరు శ్రీనివాస్ గారు మీ కెరీర్లో బాగా గుర్తుండిపోయేటటువంటి సంఘటన ఏదైనా ఉందా కెరీర్లో గుర్తుండిపోయేదంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ నైన్టీన్ నైంటీ అనుకుంటా ఆ త్యాగరాయ గానసభలో హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లి త్యాగరాయ గానసభలో ధ్వన్యవధానం అని చేశారు మిమిక్రీ అష్టావధానం అంటే తెలుగు వాళ్ళకి మాత్రమే అవధానం ఇచ్చే పరిమితమైంది ఇతర భాషల అవధానం లేదు ఇప్పుడిప్పుడు ఇతర భాషల వాళ్ళు కూడా చూసి నేర్చుకున్నారు కానీ తెలుగు భాషకు ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటంటే మనకున్న ఛందస్సు పద్యాలు ఎన్ని వృత్తాలు ఉన్నాయి మనకి ఉత్పలమాల చంపకమాల కందం శార్దూలం మత్తె మీటర్లు ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల పద్యం చెప్పడానికి అంటే ఇవన్నీ మీటర్స్ పద్యం చెప్పడానికి ఒక వీలు ఉంటుంది దాంట్లో బాగా పదాల పట్ల శబ్దాల పట్ల అధికారం సాధించిన వాడు అయితే పద్యం ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు దాని మీద దాని మీద ప్రత్యేక కృషి చేయాలి దాంట్లో కూడా అవధానం అంటే చితైకాగ్రం అవధానం అని చెప్తారు అంటే ఏకాగ్ర చిత్తమే అవధానం అంటే ధారణ చేయడం గుర్తు చేసుకోవడం మెమరైజ్ చేయడం తిరిగి దాన్ని చెప్పడం అది అంత ఈజీ కాదు ఉత్తనే క్వశ్చన్ ఏదో అడిగితే దాని సమాధానం చెప్తున్నట్టు కాదు దాంట్లో ఎనిమిది డిఫరెంట్ అంశాలు ఉంటాయి ఏడు డిఫరెంట్ అంశాలు ఉంటాయి సమస్యాపూర్ణం ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక చివరికి ఒక ఒక పద్యపాదం చివరి లైన్ ఇచ్చి 
దాన్ని ఫలానా వృత్తం అంటే సీజన్లోనే పూర్తి పూర్తి చేయమంటాడు అంటే ఈ లైన్ దానికి ముందు కలిపేందుకు వీలైనంత మూడు మూడు లైన్లు మళ్ళీ స్వయంగా అప్పటికప్పుడు అనుకుని దీనికి ఆ మీటర్లో కలిసెట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది సో అది సమస్య అప్పుడు దత్త పదం ఉంటాడు నాలుగు పదాలు ఇచ్చి దాంతో పూరి గారి వడ ఇడ్లీ దీంతో రామాయణార్థంలో చెప్పమంటాడు పూరి అంటే పూరి అని రాకూడదు అక్కడేదో రావాలన్నమాట దానికి ముందు వెనక అక్షరాలు చేరిస్తే అది ఇంకేదో పదం అవుతుంది సో ఇప్పుడు అది దత్త పది ఇంకా ఆశువు ఇట్లాంటి వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మిమిక్రీని ఈ అవధాన విద్యతో అనుసంధానం చేసి అనుదాన అవధానం అంటే దాంట్లో దాంట్లో ఏం చేస్తారు అలాగే దీంట్లో కూడా సమస్య ధ్వనిని పెట్టి అంటే ఒక అసంబద్ధంగా ఉండే వాక్యం ఇచ్చి దాన్ని పూరించమంటాడు ఫలానా వ్యక్తి వాయుసులను పూరించమని చేస్తామండి ఇక దత్తపదే దత్తపదే దాంట్లో ఉంది ఇంట్లో దత్త ధ్వని అని చేశారు అంటే నాలుగు ధ్వనులు ఇచ్చి దాంతో ఒక సన్నివేశం చెప్పండి అంటే దాని ట్రైను హెలికాప్టర్ కారు ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చి దీంతో నాకు రామాయణార్థంలో ఒక సన్నివేశం చెప్పమంటాడు రామాయణంలో చెప్పాలంటే మోడ్రన్ రామాయణం అని అయితే కాదు పౌరాణిక రామాయణమే అంటారు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు దాని అప్పటికప్పుడు తెలివి కాదు అని మొత్తానికి ఈ సౌండ్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి రామాయణంలో సన్నివేశం కూడా తీసుకుని చెప్పాలి అది దత్త ధ్వని ఇట్లా మొత్తం ఎనిమిది అంశాలు తీసుకుని అంటే ఎనిమిదోది ఏంటంటే ఏడుగురే ప్రత్యేకులు క్వశ్చన్ ఇస్తుంటారు ఎనిమిదోది ఏంటంటే అప్రస్తుత ప్రశంస అంటే మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాం మనకు ఐటెం చెప్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తారు సో దానికి నేను ఒక దాదాపు సంవత్సరం పాటు కష్టపడ్డాను రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ అని చాలా అద్భుతమైన కవి అవధాన ఉండేవాడు ఆయన దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయాడు కొద్ది కాలం క్రితం అంటే రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ సో ఆ ధ్వని అవధానం చేసిన రోజు వచ్చిన నాకు నాకు వచ్చిన గుర్తింపు అది నిజంగా నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను ఎందుకంటే అది మన మేధస్సుకి మన తెలివితేటలు మనకున్న సృజనాత్మక వైఖరికి దానికి చిహ్నం కదా అందుకని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ మెచ్చుకున్నారు నారాయణ రెడ్డి గారు మా గురువు గారు అందరు వచ్చారు అందరు పండితులు అందరూ వచ్చారు అందరూ మెచ్చుకున్నారు అది నా జీవితంలో నేను మర్చిపోయింది ఎందుకంటే మిగతా అన్ని రొటీన్గా చేసే ప్రోగ్రామ్ చేయడమే తర్వాత మళ్ళీ వేరే చోట కొన్ని చోట చేసిన అవసరం కానీ అంత ఊపిక ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి చేయట్లేదు సో అది ధన్యవాదానికి సంబంధించి తర్వాత గుర్తింపు రావాలి గుర్తుని ఉంటే రొటీన్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే చేస్తాం అయిపోతుంది అంతే ఎవరు పట్టించుకోరు మిగతా అందరికంటే నేను గొప్పగా గుర్తింపు రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏదో ఒకటి ఒక సంచలనాత్మకం ఉండే చేయాలి థర్టీ టూ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ షో చేశాను నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఎందుకు చేశానంటే అంతే అప్పటిదాకా ఎవరు చేయట్లేదు ఎవరో ఒకళ్ళు పది గంటలు ఐదు గంటలు వేరే వేరే వాటిలో పది గంటలు ఒకడు పదిహేను గంటలు ఒకటి ఉంది నేను ముప్పై రెండు గంటలు నాన్ స్టాప్ షోని చేసి పడేశాను అంతే ఆ దెబ్బకి అన్ని పత్రికలు అప్పటికి ఒక నలభై రోజులు కర్ఫ్యూ ఉండింది నా ఈ ప్రదర్శనకు ముందు సో ఏ పత్రికలు కల్చరల్ న్యూసే లేవు సో నేను చేసిన తర్వాత నా ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు రెండు రోజుల ముందు కర్ఫ్యూ తీసేశారు అంతే మొత్తం అన్ని పత్రికల్లో పెద్ద 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 న్యూస్ నాది సో ఏమైందంటే ఆ పబ్లిసిటీ ఒక్క దెబ్బకి వచ్చింది అది నాకు అవకాశాలు కొత్తగా అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ముప్పై రెండు గంటలు కంటిన్యూస్గా ఎలా చేయగలిగారు చేశాను అంతే అంటే చేసిన ఐటమే చేయకూడదని రూల్ ఏం లేదు కదా చాలామంది అనుకుంటాను ముప్పై రెండు గంటలకు సరిపడేంత ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టుకుని చెప్పింది చెప్పకుండా చెప్పాను ముప్పై రెండు గంటలు చేసామా లేదా అనేది ప్రధానం పైగా ఆడియన్స్ ముప్పై రెండు గంటలు కూర్చోరు మూడు గంటలు కూర్చుంటే ఒకళ్ళు అరగంట ఒకళ్ళు గంట ఒకళ్ళు కూర్చుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు అందరు కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు కదా కాబట్టి రిపీట్ చేయొచ్చు నేను అవన్నీ చెప్పి మరీ చేశాను సో ఈ రెండింటి వల్ల నాకు బోర్డ్ అంత పేరు వచ్చింది అవకాశాలు వచ్చాయి దాంతో కల్చరల్ కోటలు నాకు రైల్వేలో జాబ్ కూడా ఇచ్చారు అప్పుడు ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని పెట్టారు అప్పుడు నైంటీ వన్లో ఈ వరల్డ్ కార్డ్ చేయగానే రైల్వేలో కల్చరల్ కోటకు పిలిస్తే సరైన వెళ్ళా అక్కడ ఏం లేదు కాంపిటీషన్ అన్ని రకరకాల ఆర్ట్ ఫామ్స్ చెందిన వాళ్ళు ఒక మూడు వందల మంది వచ్చారు వస్తే ఫస్ట్ రౌండ్ ఒకటి అయింది దాంట్లో మొత్తం మూడు వందల మంది నుంచి పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ చేశారు మూడు వందల మందిలో దాంట్లో పన్నెండు మందిలో నా ఫస్ట్ నేమ్ నాదే మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా జరిగింది దాంట్లో ఆ పన్నెండు మంది నుంచి నలుగురు చేరి దాంట్లో నలుగురు మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ నాదే సో ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చున్న జడ్జెస్ ఎవరని అడిగా ఒక ఆయన తమిళ అయిన ఆఫీసర్ ఇంకో ఆయన హిందీ అతను ఒక ఆయన తెలుగు ఆయన ఒక ఆయన ఎందుకైనా మంది నాలుగు భాషలు చేశా తెలుగు తమిళ హిందీ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇట్లాంటి వాడే రైల్వేకి పనికి వస్తారు ఎందుకంటే నాలుగు భాషల్లో అది చేయగలుగుతున్నట్టే మనం మనకి ఎక్కడైనా ఆడియన్స్
టాలెంటే కదండి మేధాశక్తి కూడా ఎక్కువ ఉండాలి తెలివితే ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ చాలా సూక్ష్మ పరిశీలన గ్రాహి ఉండాలి సూక్ష్మంగా పరిశీలించే లక్షణం ఉంటేనే వస్తుంది ఈజీగా లేకపోతే ఏ విషయాన్ని కూడా మామూలుగా అలా అంటీ ముట్టినట్టు పట్టించుకోకుండా ఉంటే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అవ్వలేడు చాలా షార్ప్గా మామూలు కంటే ఒక కొంచెం ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తే చాలు మీరు నాలుగు భాషల్లో చేశానని చెప్పారు కదా మిమిక్రీ అంటే మీకు ఎన్ని భాషల వరకు వచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను నాకు ఉర్దూ చదవడం రాయడం వచ్చు తెలుగు అంటే ఎలాగో వచ్చు సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నాను అమర కోసం పెట్టుకుని రోజు ఒక నాలుగు పదాలు నేర్చుకుంటే చాలు అలాగే ఇంగ్లీష్ ఎలాగో తప్పదు ఆఫీస్లో తప్పదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వచ్చు హిందీ వచ్చు తమిళం కూడా నేను అంటే ప్రదర్శనలు చేస్తున్నా కానీ చదవడం రాయడం ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటాను అంటే నేను ఇప్పుడు నేను అక్షరాలు చదవగలను రాయగలను తమిళం ఇంకా బాగా అంటే పాండిత్యం అంత కాదు కానీ నాకు ఈ నాలుగైదు భాషలు అయితే వచ్చు నేర్చుకుంటే ఎవరికైనా మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్కి మాత్రమే కాదు ఎవరికైనా అంటే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉండే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మిమిక్రీ వాళ్ళు చాలామంది నట జీవితంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారు కదండి సో నటించుతూనే ఉన్నారు సో మరి సినిమాల్లో సో మరి మిమిక్రీకి అలాగే నటనకి ఏమన్నా భేదం ఏమన్నా ఉందా తేడా రెండో ఒకటే యాక్చువల్గా నిజానికి ఎందుకంటే నటుడు కూడా ఇమిటేట్ చేస్తాడు నటుడిని క్రియేట్ చేయడం తెలుసా ఎందుకు అని అంటే చాలామంది నాతో ఆర్క్యూ చేస్తారు శ్రీనివాస్ నటన వేరే బాయ్ ఇది చాలా సృజనాత్మకమైంది అంటాడు అదేమీ కాదు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ ఏం చేస్తారు నటుడు కాదు అదే చేస్తాడని చెప్పాను అంటే ఎలాగన్నాను నేను ఒక చిన్న ప్రిన్సిపుల్ చెప్పాను అప్రాక్సిమేట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఏ జనరల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మిమిక్రీ ఎలాగా అంటే ఒక ఒక ముసలాడి క్యారెక్టర్ చేయాలి ముసలాడి నేను నా నాకంటే ఇప్పుడు యాభై ఎనిమిది అరవై వస్తాయి తొందరలో కాబట్టి నేను ముసలాడిలాగా ఏం చేయనక్కర్లేదు మామూలు మాట్లాడితే చాలు బాగా ముసలాడి అంటే ఏం చేస్తారు ఒక యంగ్గా ఉన్న ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ అతనికి మేకప్ చేస్తారు అంటే మొహం మీద ముడతలు ఆ జుట్టు తెల్లగా అన్ని పెట్టి తర్వాత తనేం చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ముసలాడు వంగుతూ ఇలా జస్ట్ చూడు అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఆ ముసలాడు ఎలా ఉంటుంది అలాగే చేయాలి అలాగే వాచికం అంటే మాట్లాడడం కూడా స్పీచ్ కూడా ఒరే ఎక్కడ ఉన్నావు అనాలి అనాలి కదా అంటే ఏం చేస్తున్నాడు జనరల్గా ముసలివాడికి ఎలా ఉంటుందో అది ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు అంతే తప్ప క్రియేట్ చేయట్లేదు అసలు ఏం చూడకుండా అసలు ముసలివాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూడకుండా ఉన్నాడు తీసుకొచ్చిన ముసలివాళ్ళు చేయమంటే చేయలేడు కదా సింపుల్ సో వీరుడు అంటే ఎట్లా ఉంటారంటే ఇట్లా ఇలా ఉండి స్ట్రైట్గా ఉంటాడు ఇట్లా ధైర్యంగా ఉంటాడంటే అది ఒక వీరుడు క్యారెక్టర్ని ఎవరైనా సరే ఇమిటేట్ చేస్తారు నటుడు కూడా ఇమిటేట్ చేస్తాడు కాకపోతే నటుడు ఒక స్థాయి మటుకు ఇమిటేట్ చేస్తే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక్కడ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అదే విషయం అసలు మీరు వాయిస్ని ఎలా ఇమిటేట్ చేస్తారండి చెప్పాను కదా దీంట్లో ఈ మన నాలుగు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వాయిస్ ఇమిటేట్ చేయాలి ఫస్ట్ వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్ తీసుకురావడం గొంతు మాత్రం అంటే మనం కంఠస్వరం మాత్రం ఏంటంటే వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్ తీసుకురావడం తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు గంభీరంగా ఉండేది బ్యారిటోన్ అయితే నేను ఆ ఇందో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే చేస్తూ వస్తుంది సంగీతం లాగా చేసినప్పుడు అవి తీసుకుని ఇది ఎక్కడ ఉంది కాంతారావు అనగానే కాంతారావు గారు ఒకప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఉండేవాడు మీకు అందరికీ మీ జనరేషన్ తెలియదు ఈ చిలిపి కన్నుల చిన్నారి మనసు నాకు అవగతం కావడం లేదు వసంతగా పేరుడిగితే ఐదు వేళ్ళు చూపించి ఈ చెప్తాడు కదా అక్కడేముంది ఆయనకి కొంత నత్తిలా ఉంటుంది ఆ సామరిగా ఉన్నట్టుండదు దాన్ని కూడా పట్టుకోవాలంటే ఆయన ఏ శృతిలో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకోటి మాట్లాడేది ఎక్కువ శృతులు ఆ విన్నాను మాతా విన్నాను అంటే ఎస్వీ రంగాలలో మాట్లాడాలంటే వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతుంది ఈయనకి దానికి తేడా ఉంది సో వాల్యూమ్ మీద అవగాహన ఉండాలి అంటే ఎంత స్వర ప్రబలత ఎంత పేస్ నేను ఇప్పుడే మొన్ననే హైదరాబాద్ వచ్చాను దాన్ని రాగానే మనం వెళ్ళిపోయాను అని ఒక వేగంతో మాట్లాడతారు కొంతమంది నేను ఇప్పుడే అంటే మొన్ననే హైదరాబాద్ వెళ్ళాను అని ఒక స్పీడ్తో మాట్లాడి ఉంటారు కదా అంటే ఈ వేగంలో తేడా తెలుస్తుంది కదా దాన్ని పేస్ అంటాం వాళ్ళు ఎంత పేస్తో మాట్లాడుతున్నారో అబ్జర్వ్ చేయాలి తర్వాత ఎక్కడ పాజిస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మొన్న నేను చెప్పాను ఇవన్నీ పాజిస్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ రాంగ్ పాజిస్ కావచ్చు కానీ మొన్న నేను చెప్పాను అనే దానికి ఎక్కడ పాజిస్ ఉంటావు సో ఎక్కడ పాజిస్తున్నాడు రాంగ్ పాజిస్తా రైటా తర్వాత స్ట్రెస్ ఏ పదాన్ని యాక్షన్ స్ట్రెస్ చేస్తాడు ఇవి అంటే ఈ విషయాలు తెలుస్తూ అబ్జర్వ్ చేయడం ఈజీ స్ట్
అతడు ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు అని లేదు అంటే అతడు స్ట్రెస్ చేస్తే వాడు కాదు ఇంకెవడో చేశాడు అన్నాను అతడు ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు అని అంటే ఆ డబ్బులు కాదు వేరే డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు అర్థం అతడు ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు అని లేదు దొంగతనం చేశాడు అని లేదు సరదాగా దాచిపెట్టాడు ఇంకోటి అన్నాను తప్ప దొంగతనం చేశాడు అని లేదు అతడు ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు నేను అనలేదు అంటే నేను కాదు ఇంకెవడో అన్నాను అర్థం వస్తుంది అతడు ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు నేను అనలేదు అంటే అసలు అన్నయం లేదు అర్థం ఇలాగా స్ట్రెస్కి సంబంధించి కూడా పరిశీలించగలగా అంటే వాడు రాంగ్ స్ట్రెస్లు ఉన్నాయా కరెక్ట్ ఉన్నాయా ఇవి ఇవన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేయ మనకి వాటి మీద అవగాహన ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పాజ్ ఏంటి పేస్ ఏంటి వాల్యూమ్ ఏంటి ఎంత వాల్యూమ్ ఏంటి పిచ్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిన నాలుగు కేటగిరీ దాంట్లో ఏ కేటగిరీ చెందింది ఇవన్నీ మిగతా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేయడం ఈజీ మీరు ఏమేమి ప్రయోగాలు చేశారండి ఇప్పటి వరకు అది చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వెంట్రులాక్ కోసం ఒకటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే ఒక ప్రయోగం మిమిక్రీకి వెంట్లాక్ తేడా ఏం లేదు మిమిక్రీలో కేవలం సౌండ్స్ చెప్పడం వాయిసెస్ మార్చడం ఇంతే వెంట్రులాక్ కోసంలో వాయిస్ కూడా మారుతుంది కాకపోతే పక్కన బొమ్మ ఉంటుంది దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయాలి మ్యానిపులేట్ చేస్తూ బొమ్మ ఏం మాట్లాడుతున్న భ్రమ కలిగించాలి సో నోరు మూసుకుని మాట్లాడడం వెంట్రులాక్ కోసం అయితే బొమ్మతో మాట్లాడింది వెంటలా కూర్చొని చాలామందికి నమ్మకం కదా అది కాదు నోరు మూసుకుని మాట్లాడచ్చు అది ముఖ్యం కాదు హలో నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను ఇక్కడే హైదరాబాద్లో ఉంటాను రైల్వేలో నేను ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాను మాట్లాడచ్చు ఇంకా డౌట్ ఉంటే నేను ఇక్కడే హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను ఓకేనా ఏ విధంగా మాట్లాడచ్చు సో ఇప్పుడు ఇవి నోరు మూసుకుని మాట్లాడడం కాదు భ్రమ కలిగించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాయిస్ ఉంది హలో దీన్ని బయటికి తీయాలి అంటే ఇంకో వాయిస్ అయితే రెండు తేడా ఈజీగా చెప్పచ్చు హలో యా బయటికి రా రంగంటావా ఓకే ఓకే యూ ఆర్ మై ఫిస్ట్ ఓకే వాషల్ డూ ఓకే షల్ ఐ ఓపెన్ ఓకే యా సో ఇలాగా ఈ భ్రమ కలిగించడం అంటే వాల్యూమ్ అది ఎక్కడుంటే ధ్వని ఎలా వస్తుంది దాని మీద అవగాహన ఉంటే చాలు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాయి ఇప్పటికీ వెంటలకు అనే పేరుతో ప్రదర్శించేవాడు చాలామంది పాపం ఈ ఈ డెప్త్లోకి వెళ్ళి దాన్ని చేయట్లేదు ఉత్తరే బొమ్మ పెట్టుకుని నీ పేరేంటి నీకెందుకు ఇలా మాట్లాడడం ఒకటే ఈ దాంతో నాకు అనిపించింది కాదు ఇది డిఫరెంట్గా ఉండాలి అని నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవడం మొదలెట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఓల్డ్ మెన్ ఉంది ముసలాడు ముసలాడు క్యారెక్టర్ ఇది హాయ్ అండ్ ఈ వాయిస్ కుదరదు కుదరదు కదా సో అందుకని దానికి సెపరేట్ వాయిస్ ఉండాలి దాని జస్టిస్ వేరే ఉంటాయి దాని మ్యానిపులేషన్ వేరే ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు చెప్తా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎట్లా చేశానండి వెంట్రల్ అక్కజంలో ఒక వాయిస్ కదా ఇప్పుడు తీసుకున్నా కదా ఇది ఉన్నావా యా ఓకే నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటా ఉంటాను ఓకే జేబులో ఉంటాం ఓకే 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 రైట్ ఇప్పుడు ఇంకో వాయిస్ తీసుకుంటా హలో హలో యా ఇక్కడ ఉండు యా రైట్ ఇంకొక వాయిస్ తీసుకుంటా హలో ఎస్ ఓకే ఎస్ ఇక్కడ ఉండు ఓకే ఎస్ రైట్ యా రైట్ యా ఇంకో వాయిస్ తీసుకుంటా హలో హలో ద ఇక్కడ ఉండు ఎస్ రైట్ ఎస్ రైట్ ఎస్ రైట్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఒక బొమ్మ తీసుకుందాం ఓల్డ్ మెన్ ఈ ఓల్డ్ మెన్ దీనికి ఈ వాయిస్ ఇస్తే సూట్ కాదు ఇది అస్సలు సూట్ కాదు ఉదాహరణకి ఇచ్చి చూపిస్తా యా సూట్ కాదు కదా కమన్ ఓకే ఓకే యా సో దీని సూట్ ఇదే నేను ఈ బొమ్మకి ఇస్తా మాట్లాడు ఓకేనా నౌ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ త్రూ హిస్ మ్యాథ్ ఓకే ఓహే రైట్ ఎక్కడున్నావు మనము ఒక స్టూడియోలో ఉన్నాం ఏ స్టూడియో సుమన్ టీవీనా సుమన్ టీవీ సో ఏంటి ఇప్పుడు అంటే అంటే వెంట్రలాక్ ఏం ప్రయోగం చేసేవో అంటే వెంట్రలాక్ కుదరం ప్రయోగం కదా ఇప్పుడు నేను నీ వాయిస్కి నీకు నీకు సూట్ అయినట్టంటే నీలాగా ఉండేలా మాట్లాడాలి కదా అందుకని అన్నిటికీ ఒకటే బొమ్మ నీ పేరేంటి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇది జోకులు చెప్పడం ప్రధాన అనుకుంటారు కాదు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ నిజంగా అదే క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతున్న భ్రమ కలిగించడం యూఆర్ రైట్ కదా సో ఇట్లా బొమ్మతో మాట్లాడుతున్నట్టు కేవలం ఒకటే బొమ్మ పెట్టుకుని చేయడం కాదు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి దానికి డిఫరెంట్ గుండ దాని ప్రతీది ప్రయోగం అని నేను అనుకుంటాను ఏం చేయమంటావు నేను తర్వాత మాట్లాడతా ఎలా 
తర్వాత ఇంకోటి వీళ్ళకి ఇంకోటి చూపించాలంటే మనం ఏమైనా మన ఇది ఉంటుంది యాక్సిడెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది ఒక బొమ్మ గీస్తే అది మాట్లాడుతుంది ఉన్నాయి కదా అవి కూడా చూపిద్దాం ఎక్స్పెరిమెంట్ అని నీ దాంతో ఉంది ఓహే రైట్ నా వాయిస్ నాకు ఇచ్చేసి రైట్ ఓ అక్కడ సో ఇలాగా నేను చేసిన ప్రతీది ఇప్పుడు ఇది మనకెవరు చెప్పరు ఇలా చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేయమని చెప్పరు కదా ఏం చేసినా ఏ బొమ్మ తీసుకున్నా ఒకటే వాయిస్ పెట్టి చేస్తే అది ప్రయోగం దగ్గర అది వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు నూరు కదలకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకటే అవుతుంది కానీ దాన్ని ఎక్స్పర్ ప్రయోగాత్మక చేద్దాం అని అనుకోరు కాబట్టి పేరు రాదు అవకాశాలు రావు నేను ప్రతిదీ అంటే అసలు యాక్చువల్గా సంస్కృతంలో ప్రయోగం అంటే యుద్ధానికి ఉపక్రమించడం అర్థం ఎక్స్పెరిమెంట్కి సమానార్థకం ప్రయోగం మనం వాడుతున్నాం సంస్కృతం ఏం చెప్తుంటే ప్రయోగం అంటే యుద్ధానికి ఉపక్రమించడం అంటే యుద్ధానికి సిద్ధం కావడం అనమాట సో అది ప్రతిదీ యుద్ధానికి ఉపక్రమించడం లాంటిది అనుకుంటా కాబట్టి బొమ్మతో కానీ ఈ దేంతో చేసిన వాయిస్ సిమిటేషన్ కానీ సౌండ్స్ కానీ ఏం చెప్పినా కూడా నేను మిగతా వాళ్ళందరికీ డిఫరెంట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ మీరు ఇందాక మాకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపిస్తానన్నారు కదా ఒకసారి చూపిస్తారా తప్పకుండా ఒక ఆర్టిస్ట్ తన ఆర్ట్ ఫామ్తో పాటు ఎలైడ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ అంటే దాని రిలేటెడ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటే మంచిది తన ప్రదర్శన బాగా రక్తి కట్టించవచ్చు అవును దానికి చాక్ టాక్ అని ఉంది నా వెంటర్ లాక్ దానికి సంబంధం లేదు చాక్ టాక్ సిహెల్కే టిఏఎల్కే చాక్ చాక్ టాక్ అంటే ఒక డ్రాయింగ్ బోర్డు ఉంటుంది పెన్ తీసుకుంటాడు బొమ్మ గీస్తూ దాన్ని కొన్ని లైన్లు యాడ్ చేసుకుంటాడు కొన్ని లైన్లు తుడిచేస్తూ మాట్లాడుతూ ఎంటర్టైన్ చేస్తారు దాన్ని చాక్ టాక్ అంటారు అది మనకి ఇండియాలో కూడా తెలియదు అమెరికాలోనూ ముగ్గురు నలుగురు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు నాకు తెలిసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చాక్ టాక్ అంటే దీనికి వెంటలాక్ సంబంధం లేదు కానీ వెంటలాక్ కిస్టికి అది కూడా తెలిసి ఉంటే ఎట్లా ఎంటర్టైన్ చేస్తుందో చెప్తాను లింక్ చేసి ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తారు ఇది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే చెప్తారు క్వశ్చన్ మార్క్ అందరి తెలుసు ఇది ఇలా ఎందుకు ఉందని అడుగుతాడు నోబడికి నా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అలాగే ఉంటుంది కదా అప్పుడు చెప్తాడు నోబడికి నా ఆన్సర్ దెన్ వాట్ హీ సేస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ యూ క్వశ్చన్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ వెన్ యూ క్వశ్చన్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్ ఈజ్ పవర్ ద ఎంటైర్ పవర్ యూఆర్ గెట్టింగ్ త్రూ యువర్ ఇయర్ అంటే మన చెవి ద్వారా వస్తుంది మొత్తం సమాచారం అంతా అయితే ప్రశ్నించడం ద్వారానే సమాచారం వచ్చింది కదా అందుకని ఎట్లా వస్తుంది సమాచారం చెవి ద్వారా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్కి చెవి లాంటి షేప్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలా చెప్తాడు ఇంకోటి వస్తాడు ఇలాగా ఇది గీసి ఇదేంటంటాడు ఒకడు స్నేక్ అంటాడు ఒకడు డక్ అంటాడు ఒకడు స్వాన్ అంటాడు అది అంటాడు ఇటు పక్కన ఇంకోటి గీస్తారు ఇలాగే ఇదేంటనండి అంటే టూ డక్స్ అంటారు కాదు ఇట్స్ అ ఫ్లవర్ అంటారు అని అనగానే లోటస్ అంటారు వెంటనే చాలామంది ఆడించి అంటే లోటస్ అంటే నో 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 అని చెప్పి మధ్యలో ఒకటే గీస్తాడు వాళ్ళు లోటస్ అనకపోతే రోజ్ అంటే దాని మధ్యలో ఇంకా చేసి లోటస్ చేస్తాడు గీసిన తర్వాత ఏంటంటే రోజ్ అంత లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ జస్ట్ వెయిట్ అంటాడు అని లోపల మళ్ళీ గీసి దాన్ని తలకింద తిప్పాడు తిప్పి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్లవర్ ఇట్ ఇస్ షీ హర్ నేమ్ ఈజ్ రోజ్ అంటాడు ఇది చాక్ టాక్ అయితే మరి దీనికి నాకు సంబంధం ఏంటంటే డ్రాయింగ్ బోర్డు ఈ చాక్ టక్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో నేను కూడా నా వెంటలకు యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా ఒకటి గీస్తా ఏంటంటే ఏమంటారు ఎవరైనా ఒక జీరో గీసా అంటారు కదా ఇది జీరో కాదు దీనికి ఏం చేస్తా ఇక్కడ రెండు చెవుల్లో పెట్టా అఫ్కోర్స్ బొమ్మ బాగా కూడా గీయచ్చు జస్ట్ మనకి దీంట్లో లోపల రెండు సున్నాలు పెట్టా ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది కదా జస్ట్ హ్యూమన్ షేప్ వస్తుంది కదా అంటే కార్టూనిస్ట్ ఎలా గీస్తారు అలాగా ఇలా గీసాం ఇప్పుడు మనిషి ఉంది కదా మనిషిలాగా ఓకే కొంచెం జుట్టు పెడతాయి ఎక్కువ పెట్టండి ఎందుకంటే నాకు లేనప్పుడు నేను నాకు గీసే బొమ్మలు కూడా పెట్టదు కదా సో మధ్యలో కళ్ళు కూడా వేసాం అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ నేను చెప్పినట్టు వింటుంది అంటే చూడమంటే చూస్తుంది ఎస్ యూ కెన్ సి కమాన్ అంటే నా ఇప్పుడు నమ్మకం కలగలదా నమ్మకం కలగలదు కదా నమ్మకం కలగలదు కదా నువ్వు చూస్తున్నావు ఎస్ ఆయన నమ్మకం కలగలదు నా చూపు వీళ్ళు చూస్తున్నావు ఆయన నమ్మరు ఎవరు కదా కమాన్ నేను నా చూపుడు వీళ్ళని నేను నేను నక్కుడి పక్క జరుపుతాను నువ్వు వీళ్ళనే చూస్తుండాలి ఓకే ఎస్ 
Yes. 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 Now you can see. Yeah. Now you can see. 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 Old man is here. Yeah. Here. 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 Now you have to speak through his mouth. And the yellow, yellow, and the matter, and the cook, and the other stuff. The yakada, yakada, and the 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 yakada, ये भी इन्दी दाहम हाँ दाहम उन बारे कड़े डाली देश इनका था ये कड़े बारे कंडील तो रखा अंदर बॉटल्स तो कुन कुन दागल सुन्दे या सारे मरी अमेरिका लोग क्या लार सुन्दे साउंड रहते हैं इन्दी मरा आकड़ा भी स्टिक कर दा कई लाइन आकर तुन्दे नहीं तो मार्टर न कस्टम इतना रकर कल के एंटरटेनमेंट ज ये देना सर आनंद में कुछ जेड़ों तांतो कुछ थ्रिलिंग का उन्हें ला जेड़ में प्रधान नहीं था पा उतने जोक्स चे पड़ों हासिंग को जो मैंने कुंटे आजे मिमिक्री आर्टिस्ट चे चेना कर ले मामूल सेज में से कुछ जोक्स चे पड़ते सो अब अन्नी दुष्ट पेट कोड़म वाला इतना टी एंड प्रति ना ना प्रदर्शन टी मानो Dan kemudian permit sila, bila stage ini tu cuci cepat proses ni ni cile. Kapan tu ni ni je sila ni cepat orang ni. Ante ilan eksperimen tu, ante voice tu, ok, bumbu tu mata tu, ante, ye bumbu ke ilan tu voice tu, ante, byte perpanjang tu, ye indah rute ni. Ante, ok, chopta kelau tu ni. Mana orang cuci cepat orang kosong. Asal chopta kunci dah ni tu aja asal. Kadang-kadang paper, ante, warga, ok, board ki paper ni warga kau ante, bunch, ok, orang gigis tu, mana dah ni cimpes tu, mana dah ni kini paper ni gigis tu aja asal. Kau ni terlalu bored mi jas teru, so adi ni cutam bila, mungkin ni nu prakshakul gaya jas teru, indirect ke bila ni miskedi edu, magical gaya jas teru, entar aku tak dekat, mungkin cak tak kan ni orang gua landi jas teru aku ntar, kan ini nu bama gisin terata, bama kalu di putin di nor di cuma ada tu nang kane, adi thrilling orang tu, so mungkin miskedi edu ni ntar bama gie edu, tapi bored mi dia orang tu, bored gie orang tu, adi orang tu tu nipis tu, so itla different art forms kuring cuci terus kuni. Wat ni korang include jess korang jess kuntu nak aku na art form ni marilah kita, mana efektif ke perhati jadi ni perhati ni aja. Kalau dia ni perayaan kita lekhan ni aku kuntu. Ante mikita art seni tin gula mikko jess korang inka develop pada. Mikita perhati art form korang, elite art form kuntu itu dani. Kecetan ni jess kuntu kalah bagu bupai kuntu ni. Manch per rawa le okasal rawa le ente elite art form seni mana bupai ke pada dana kotor dana tu dana ni telah adapt jess kuali. Dan ni cuma nak kotta support teta diskon tu, terus support. Cakap anda intan te, walau kuna tu pun te, dan ni inka oke, bani bani ke bani, os tu naya kata, inka induk lain je, pada dan ni continue jess kuntu untar. Kani mir matri inka kotta tu nech kawali. Alag inka language jess kuda kotta kan nech kawali, anje pun inka ipriki practice jess tu naya. Induk ni te, ini language nech kuntu naya bukan selak koste. Ipu, for example, inku te. Mana winter lock kuda ni mahu isu, perdaa kan mati dengan kita. Ipu asal itu yang jepal. Actually winter lock kuda mana korang tu? Adi rentu Latin perdaa lah kalai kan. Ante winter rentu stomach, lock kuda rentu to speak. Ante portal orang cuma mati ada rentu na minum pur jono. Adi itu art form yang kuna. So untuk kanu jostan aku korang. Ante kanu kuna. Apa lagi? Portal orang cuma mati ada rentu ini 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 percikan art form aku korang. Ante winter lock kuda pun peter peru. Nisana portal ini cawur mata lagi, tapi ini dah ni kerana mana mana articulators, padu, pada bulu, nalu kayu mood na articulator center, beat sahaja itu mata lagi. Vocal cards ni cik, vocal cards ni cik kerana sound rada. Sound mau bulu kan? Ikan speech box ni cik, kan? Vocal cards vibrate ini puru, kuni syllables vibrate aku tu kuni syllables cik. Cara mana kiri dini guru cik phonetics guru cik awak kan lek potong lek kuda, mimicry baga je cik awak kan rock potong. Okay. Ante puru Voiced syllables, voiceless syllables ni ente ente aksara dulu lo. Rasa aksara, na aksara ni tiap aksara. Nasional kan dikira aksara ni ente rasa ni, cikki ni oke sil, oke silam itu ni aku lo cikki na rasa na permanent tu ente. Mata tu oke sekolah ni potong, potong recording facility tu cintu kita beti permanent gini bandar sama tu orang ni, 
కంటిన్యూ చేయొచ్చు సేఫ్ చేస్తే ఏదో రకంగా కానీ మాట్లాడితే అది అక్షర ధ్వని ఆ అక్షర ధ్వని అన్నిటికీ వోకల్ కార్డ్స్ పనిచేస్తాయని అనుకుంటారు తప్పు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప అనే ధ్వని ఉంది ప అక్షర ధ్వని దానికి వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అవ్వవు బ అన్న దానికి వైబ్రేట్ అవుతాయి దానికి ఉదాహరణ మరి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి మనం అంటే రెండు చెవులు గట్టిగా మూసుకుని ప అంటే సౌండ్ ఇట్లా బయటకే వస్తుంది బ అన్నప్పుడు లోపల నుంచి లోపల నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట మన లోపల వినపడుతుంది అట్లా ఒక్కొక్క దాని క అనే వాయిస్ వస్తుంది మళ్ళీ గ అనేది వాయిస్డ్ ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి మనకి ఏ క్షణానికి ఏ అక్షర ధ్వనికి ఓకల్ కట్స్ వైబ్రేట్ అది తెలుసుకోవడం ఫొలిటిక్స్ తప్పనిసరిగా తెలుసు ఉంటే మిమిక్రీని చాలా బాగా సైంటిఫిక్గా శాస్త్రీయ కోణంలో ఆలోచించడానికి వీలవుతుంది సో నేను అవన్నీ ఇష్టంగా నేర్చుకోవడం నాకు మిత్రుల వల్ల తెలిసిన వాళ్ళు రకరకాల సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ నాకు వాళ్ళ సమాచారం నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని నాకు కళకి ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచించి నేను చేయడం వల్ల నాకు ఇన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి కొత్తగా నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది సో ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రయోగాలు ఏమైనా చేస్తుంటారండి మీరు కొత్త కొత్తవి ఏమైనా నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి కానీ ఈ మధ్య ఆసక్తి తగ్గింది ఎందుకంటే నలభై రెండు ఏళ్ళ నుంచి ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నా ఇంకా ఇప్పుడు ప్రదర్శనలు అంటే కూడా ఏం చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రయాణం చేయాలి తర్వాత నలభై ఏళ్ళ వయసు నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న ఆ ఓపిక కానీ ఆసక్తి కానీ నల యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులు ఉండదు కాబట్టి ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్ళడం వచ్చి ఇంట్లో కూర్చోవడం కాస్త చదువుకోవడం కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం అంతే తప్ప ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను కాదు నా తర్వాత తరం వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేయాలి మీకు శిష్యులు ఉన్నారా అండి శిష్యులు ఎవరు లేరు అంటే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసాం అంటే ఒక పది ఇరవై వర్క్షాప్స్ మిమిక్రీ మీద వెంటల వర్క్స్ మీద అంటే త్రీ డేస్ టూ డేస్ వన్ డే వర్క్షాప్స్ ఇట్లా కండక్ట్ చేసాం కానీ ఒక చాలామంది వాళ్ళు ఏంటో వచ్చాం మనం అక్కడికి వచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళిపోయాం అనుకుంటారు తప్ప శాస్త్రీయమైన కోణంలో దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం మర్చిపోతున్నారు పాపం ఇప్పుడు మిత్రులందరూ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఒక పుస్తకం రాయి బాగుంటుంది అంటే ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండాలి అంటే పుస్తకం కూడా దాని ఆడియో రూపంలో కూడా ఉండాలి దానికి అంటే తప్ప ఓన్లీ అక్షరం చదువుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కుదరదు బ్యారిటోన్ అంటే ఉదాహరణ ఏం చెప్తే అది అర్థం కాదు అలాగే బేస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో ప్రాణ ఈ కేటగిరీస్ ఇవన్నీ చెప్తే కుదరదు కాబట్టి పుస్తకం రాస్తాను కాకపోతే దానికి ఆడియో రూపంలో కూడా ఒక ఇది చేయాలి ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ఈ ఫోనెటిక్స్ గురించి మాక్సిమం చెప్పాల్సి వస్తుంది సౌండ్ సిమిటెడ్ చేసినప్పుడు కూడా మేము ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ట్రైన్ సౌండ్ చెప్పాలి దాని రకరకాలుగా చెప్పచ్చు ఇలా చేయి పెట్టుకుని చ అండ్ ఫా రెండు కలుపు ఫా ఉందా చ అండ్ ఫా చిఫ్ అనుకోడు చాకి ఫా వర్తిస్తే ఎలా ఉంటుంది అవుతుంది కదా ఉందా అయితే అది వాయిస్లెస్ చ ఫా అవి చా అన్నప్పుడు వాయిస్ ఫా వాయిస్ అనేది వాయిస్లెస్ అంటే వాయిస్ ఉండదు కదా ఆ రెండు అక్షరాలు అంటే చ అన్నప్పుడు పైన నాలుగు ఇక్కడ తగ్గుతుంది ఫా అన్నప్పుడు అప్పర్ ఫ్రంట్ ఇది లోయిలిప్ తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెంటల్ ఫ్రికేటివ్ దంతోష్టం అంటారు కదా రెండు కలిపి గాలి ఊదాలి అంటే సౌండ్ వస్తుంది ట్రైన్ లాగా దానికి రిధం ఉంటుంది రెండు సార్లు ఎక్కువ శృతులు రెండు సార్లు తక్కువ శృతులు ఒక రిధం ఎక్కువ చెప్పాలి చెప్తే ట్రైన్ దూరం వెళుతున్నట్టుంది దూరం వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అక్షర ధ్వనులు మారతాయి సిలబల్స్ మారతాయి వాయిస్ లెస్ చు కు అవుతుంది అప్పుడు ఫా కలవదు చు కు ఉంది కదా అది ఎయిర్ మాత్రం రావాలి అతి తక్కువ గ్యాప్ నుంచి ఎయిర్ వస్తే ఈ ఈ లేయర్ మీద ఊదినప్పుడు ఆ సౌండ్ కట్ అయ్యి అలా వినపడుతుంది సో ఈ అక్షరాలు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ అక్షర ధ్వనులు ఫొలిటిక్స్ తెలిస్తే మనం ఎలా చేస్తున్నావు తెలుస్తుంది లేదా ఎలా చెయ్యాలో ఎలా ఎలా చేస్తే ఆ సౌండ్ వస్తుందో చెప్పడానికి వీలవుతుంది ముందు టీచర్గా అవ్వాలంటే ఇది నేర్పించాలంటే మనకి ఆ సౌండ్ ఎలా వస్తుందో మనకు తెలిసి ఉండాలి సో చాలా సింపుల్గా రెండు మూడు సౌండ్స్ ఒకేసారి చెప్పేవాడిని ఉదాహరణకి కొన్ని సినిమాలు చూపిస్తుంటారు అంటే అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ కదా మన భారతీయ సినిమాలో గుర్రం అది ఇసుకలో పరిగెత్తిన రోడ్డు మీద పరిగెత్తిన బురదలో పరిగెత్తిన నేల ఎక్కడ పరిగెత్తిన ఒకటే వస్తుంది అసలు అలా ఎందుకు ఉంటుంది గుర్రం గుర్రం పరిగెత్తి మామూలుగా ఇంతకుమించి రాదు మన సినిమాల్లో మాత్రమే ఇలా ఉంది ఐదు ఆరు గుర్రాలు పరిగెడితే బీట్ మారుతుంది ఇలా ఐదు ఆరు గుర్రాలు కానీ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్లో వాళ్ళు వేరియేషన్ చూపిస్తారు మెకనాజ్ గోల్డ్ మా గురువు గారు చెప్పారు అందులో గుర్రం ఎడాలు పరిగెడుతున్నప్పుడు ఇలా ఉండదు అవన్నీ ఇవన్నీ నాకు ఎన్ని ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించాయి అంటే మనం ఒ
షోలే సినిమాలో సంజీవ్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర ముగ్గురు ట్రైన్లు ఎడుతుంటారు గబ్బర్ సింగ్ మనుషులు ఆయన గుర్రాల మీద నడుస్తారు అప్పుడు రెండు సౌండ్స్ కలిపి వచ్చారు ట్రైన్ గుర్రాలు ట్రైన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఎడుతుంది దీన్ని కూడా రెండు కలిపి ఒకేసారి చెప్పొచ్చు ట్రైన్ ఎడుతుంది పక్క నుంచి గుర్రాలు ఓకే అంటే ఒక గుర్రం అయితే చెప్పాలా ఐదు ఆరు గుర్రాలు ఉంటే ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి రెండు సౌండ్స్ ఒకేసారి మూడు సౌండ్స్ ఒకేసారి చెప్పొచ్చు మన తెలుగు సినిమాలు చూపిస్తారు హీరోయిన్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి ట్రైన్ ఎడుతుంటే హీరో జీప్లో బయలుదేరతాడు వీళ్ళని గుర్రం మీద పెడతారు అప్పుడు మూడు సౌండ్స్ కలిపి ఎలా అనిపిస్తారు ట్రైన్ గుర్రం కార్ ఇట్లా మూడు సౌండ్స్ చెప్పచ్చు సో ఈ ఇది చెప్పడానికి కూడా ఫోనెటిక్స్ తెలిసి ఉండాలి అంటే మన మన స్పీచ్ మెకానిజం సంబంధించి మన పళ్ళు పెదవులు నాలుక మన ఆర్టికులేటర్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి దాని మీద అవగాహన అందుకని శాస్త్రీయమైన కోణంలో ఆలోచిస్తే బాగా సమర్థవంతంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి నేర్చుకోండి ఉత్తినే చేస్తే అంటే అది ఫ్లూగ్గా మనకి ఏదో మనకి తెలిసిన వాయిసెస్ కొన్ని ఇమిటేట్ చేస్తాం అయిపోతుంది ఆ దానివల్ల ఆర్ట్ ఫామ్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు దాని విస్తృతి కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ఇంకో సౌండ్ చెప్తాను అది హెలికాప్టర్ ఉంది దాన్ని కూడా అక్షర ధ్వనులు వాడుకునే చెప్తాం ఒక మళ్ళీ పెద్దవులకు నాలుగు పొజిషన్స్ ఉంటాయి ఫోనెటిక్స్లో చెప్తారు ఒకటి రౌండెడ్ క్లోజ్ రౌండెడ్ క్లోజ్ రౌండెడ్ ఓపెన్ ఆ రౌండెడ్ ఓపెన్ న్యూట్రల్ ఏ ఏ న్యూట్రల్ స్ప్రెడ్ ఈ స్ప్రెడ్ నాలుగు పొజిషన్స్ ఈ నాలుగు పొజిషన్స్ మారుస్తూనే మాట్లాడతాం మనం చాలామంది అసలు ఈ ఈ విషయాలన్నీ అవసరమా అని చెప్పి చాలామంది తిట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అది తెలుసుకోవడం వల్ల నేను ఇంకా బాగా ఎలా చేయడానికి వీలవుతుందో నాకు దానికి అవగాహన కొంత కలిగి హెలికాప్టర్ ఉంది అక్షర ధ్వనులు వాడుకునే చెప్పచ్చు అది త క ఓకే ఫస్ట్ అది వాయిస్లెస్ తర్వాత ద గా దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాయిస్డ్ ఆ తర్వాత డ గా అయిపోతుంది అప్పుడు నోరు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్న అన్నంతసేపు రౌండెడ్ క్లోజ్ ఉంటుంది మెల్లిగా ద గా దగ్గరకు వచ్చి న్యూట్రల్ అవుతుంది డ గా వచ్చేసరికి డిగ్గీ అయిపోతుంది అయిపోయి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎలా వస్తుంది హెలికాప్టర్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అక్షరాలు వాడుకున్నాకే చెప్పి తక్క తక్క దగ 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 ఇవి ఈ ఇవి ఫునిటిక్స్ చదువుకోవడం వల్ల లింగ్విస్టిక్స్ చదువుకోవడం వల్ల స్పీచ్ మెకానిజం గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఈ సౌండ్ చెప్పడం ఈజీగా చెప్పడం ఎలాగా మనకి ఏమై ఆర్టికులేట్స్ పనిచేస్తాయి తెలిస్తే బాగా చేయడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు నేర్పించాలంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా మీరు శిష్యులు ఎవరు ఉన్నారన్నందుకు నేర్పించాలంటే ఇవి నాకు తెలిస్తేనే వాళ్ళు చెప్పడం ఈజీ అవుతుంది అసలు నాకే తెలియనప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చెప్పడం కష్టం కదా సో ఇలా అంటే నేను చేసిన అన్ని ప్రయోగాలు అని చెప్పను కానీ ప్రతిదాన్ని ఇతర రంగాలకు సంబంధించి ఇతర శాస్త్రాల నుంచి నా కళకు సంబంధించి ఏదైతే ఉపయోగపడతాయో వాటన్నిటిని నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను అది సార్ ఇప్పుడు మీరు వెహికల్స్ గురించి కానీ ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు ట్రైన్ కానీ మొత్తం మూడు నాలుగు ఒకేసారి ఎట్లా నడిపితే కూడా వచ్చిద్దే సౌండ్ కూడా చెప్పారు కదా సో బర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటారు కదా మీరు అవన్నీ చెప్పచ్చు అంటే బర్డ్స్ అంటే మళ్ళీ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి పల్లెటూళ్ళు ఉంటే బర్డ్స్ ఏది ఎలా వస్తుందో తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ సిటీలో ఉంటే అసలు బర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలియదు కదా మర్చిపోతాం సో సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి పాపం అంటే నేను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడిని కానీ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఆ పేర్లు తెలియదు పక్షుల పేర్లు పిచ్చుకలు అవి అసలు ఎక్కడ కనపడవు మనకి ఇప్పుడు సిటీలో పర్యటనలో పోతే ఇప్పటికి కనిపిస్తాయి సో కోకిల ఎలా వస్తుంది తెలియదు దాని కోకిలను చాలా రకాలు చెప్పచ్చు గొంతుతో చెప్పచ్చు విజులతో చెప్పచ్చు అలా చెప్పచ్చు కదా చెప్పచ్చు కానీ ఇది కోకిల ఏముంది మనం రోజు వినదే కదా మామూలుగానే కదా అనుకుంటారు విజులు వేస్తూ వస్తుంది కదా సో పక్షులు చెప్పడం ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెకానికల్ సౌండ్స్ అని చెప్పాను కదా దాంట్లో ఇంకోటి చెప్తాను ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ మైక్రోఫోన్ ఉంది కాబట్టి ట్రై చేస్తాను ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది స్టేజీ మైక్రోఫోన్ అనేది కాదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ట్రై బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు సౌండ్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ట్రైన్ వెళుతుంటే ఒక బీట్ ఉంటాం బీట్ ఉంటుంది అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే రైలు పట్టాల మధ్యలో జాయింట్స్ ఉంటాయి చిన్న జాయింట్ ఉంటుంది కదా ఎన్ని మీటర్లకి ఈ జాయింట్ అని చెప్పినా అది కరెక్ట్ ఉంటుంది రైలు లెంత్ సో ఆ జాయింట్స్ ఈ కంపార్ట్మెంట్ చక్రాలు దాటి మొత్తం స్టీలే కదా కంపార్ట్మెంట్ చక్రాలు స్టీల్ అది స్టీలే బ్రిడ్జ్ కింద బ్రిడ్జ్ మీదకి వచ్చేసరికి అక్కడ కింద కంకరాళ్ళు ఏమి ఉండవు అది ఎంటీ ఉంటుంది ఓన్లీ ఓన్లీ ట్రాక్ ఉంటుంది అంతే సో మొత్తం ఐరన్తో ఉంటుంది సో ఏమవుతుంది బ్రిడ్జ్
బలవంగా ఉంచడానికి రెండోది సౌండ్ అబ్జార్బ్ చేసుకోండి కంకరాలు లేస్తే సౌండ్ చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఆ కంకరాలు కూడా బోల్డన్న సౌండ్ బోల్డన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో అక్కడ అంకరాలు ఉండవు కాబట్టి సౌండ్ పెరుగుతుంది పెరిగినప్పుడు బీట్ కూడా క్లియర్గా పెడుతుంది మనం ఒకటే చోట బ్రిడ్జ్ కింద పైన బ్రిడ్జ్ దాటి పెడుతుంది ట్రైన్ అప్పుడు ఆ ఒకే ఒక జాయింట్ని అన్ని చక్రాలు ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో దాటి పెడతాయి కదా అక్కడ కూడా మన విధం మీద నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఉంటుంది ఎలాగా రెండు కలిపి వాయిస్ ఠాఫా కలిపి చెప్తే బ్రిడ్జ్ మీద వచ్చిన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఇట్లా ప్రతి ధ్వనికి వెనక మన ఆర్టిక్లర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీని మీద ఇంతకు మిత్రులు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా అంటే పుస్తకం రాయాలి ఇవన్నీ రాయ వీటన్నిటి గురించి రాయాలి ఆ తర్వాత ఆడియో రూపంలో కూడా అది ఉంటే తప్ప పుస్తకం రాయడం సమంజస్ అంటే పరిపూర్ణం కాదని నేను అనుకుంటాను ఆడియో కూడా ఉంటేనే సో ఇట్లాంటి బోర్డు అన్ని విషయాలు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు మిమిక్రీ గురించి కానీ నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను షేర్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అసలు మీ ప్రయోగాలు అన్నీ కూడా మాకు చూపించారు ఇంకా నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఏంటంటే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకా కొత్త కొత్తవి నేర్చుకునే నేర్చుకుంటూనే ఉంటున్నారు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు చూసారా మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మందికి కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారండి సో థ్యాంక్ సో మచ్ మీతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి సో మిమిక్రి శ్రీనివాస్ గారితో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా సో మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ దిస్ ఇస్ లక్